Olá a todos, Sara Amante aqui com o Rui Câncio. Estamos aqui para o segundo dia em Mirandela neste Campeonato Nacional de Fundo 2022. Depois de um primeiro dia com vários pódios e várias novidades também de clubes nos pódios, um, neste dia também que é muito mais soalheiro para, para a prática deste desporto. Sim, no domingo o tempo ainda ajudou mais à festa. Brindou-nos com temperaturas perfeitas para a prática. O vento praticamente também não foi inexistente, o que estava reunidas as condições. Exatamente. E aqui vemos as primeiras regatas do dia uh, para canoagem, portanto KPL 2 e KPL 3, aqui de ressaltar que estiveram de fora os nossos atletas olímpicos. Sim, possivelmente por questões de planeamento Exatamente. por parte dos seus treinadores, a prepararem as próximas provas de internacionais que irão já começar uh, no mês de maio, os atletas a não preferirem a, a a preferir preferir não, participar. preferir não vir competir a distâncias mais longas em virtude de eles irem fazer provas de, de velocidade 200, de 200 metros uh, não quiseram uh, atrapalhar a sua preparação e permitiram então outros atletas a subir ao pódio, o que também é bom Sim, que o Hugo Miguel Costa uh, então no KPL2 masculino Sim. a dominar este atleta também que está a procurar de conseguir entrar para a equipa nacional para canoagem. Aqui também com uma grande diferença em relação aos outros, aos outros atletas que subiram ao pódio. Sim. E Pedro Ferraz, do Clube Canoagem da Mora, em KPL3. Exatamente, o vencedor desta prova. O Frico Costa pertence ao Arcor de Arcor. Aqui estão os Aqui pódios, está. exatamente. Mário Marques, também do Arcor, e Manuel Silva, do Prado, a fechar o pódio. E aqui então as, uh, as primeiras canoas a sair neste segundo dia, Master A masculino. Aqui uma prova com poucos atletas, até por causa desta divisão também que houve. E esta, este ano não são, portanto mudou também o nome, agora são Masters. São Masters, sim. <risos> Mais uma alteração uh, que a Federação fez. Este ano os veteranos passaram-se a ser denominados por Masters. E aqui também os ser um sénior uh, feminino, aqui as senhoras a participar também numa largada que foi feita alguns minutos depois, também devido à quantidade de atletas que estavam a participar, como tu tinhas explicado na, no primeiro dia, não é? Sim, sim. E mesmo assim, a competição, as provas decorreram das 9 às 5, sim, 5 sim, e sim, muito sim, da, sim. da tarde. Com apenas ali com duas horinhas para o almoço uh, e, e a federação a tentar sempre que possível, uh, sempre que o número de atletas era reduzido e permitia uh, encaixar os atletas no, na, na zona de largada, no sistema de largada. Sim, sim, sim. Uh, para agilizar, não é? Porque sim, também sim, é sim. preciso. Porque são muitas horas uh, para todo o staff, árbitros, a organização público Sim. Uh, e, e atletas, né? os próprios claro. clubes. E estes aqui, no caso, foram, foram quatro largadas quase, quase de seguida, mas depois nós vemos que praticamente as outras foram quase sempre isoladas devido exatamente ao número de atletas que estavam a participar neste segundo dia. Houve mesmo muitos atletas a participar uh, nestas, nestas regatas uh, e também... Também muita competitividade aqui neste dia. Sim, ainda por em canoas em que os atletas por norma não andam em grandes grupos, dada uhum. a dificuldade de, 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 de andarem na onda, uh, o, o que não origina grandes confusões nem grandes aglomerados. Exatamente. Temos aqui Silvestre Pereira, como referido anteriormente, um atleta olímpico e multimedalhado uhum. a nível nacional em todas as distâncias e em todos os escalões. Sim, e que aqui continua, portanto. Sim, sim. É e a dar a sua ajuda no, no, no que diz respeito ao treino da técnica de canoa no, no seu clube, com excelentes resultados. E aqui em Márcia Faria, a nossa campeã nacional agora em ser um sénior feminino. Sim, mais uma atleta vinda da, da escola do, do, do Silvestre. Uhum. E Beatriz Fernandes, do, do Ponte Lima, no C1 Júnior. Exatamente. A prova até correu bem, apesar de me sentir um bocado já uh, cansada nas últimas voltas, mas correu bem, estou surpreendida com o resultado, não estava à espera, mas foi uma, uma boa prova. 
E aqui vemos então a atleta do, do Ponte de Lima, a Beatriz Fernandes. Estive os primeiros meses lesionada, mas agora estou a recuperar e sinto que vai ser uma boa época. Já a ganhar! Sim, consegui cumprir o meu primeiro objetivo da época. E sempre da primeira posição? Sim, desde o barranco. Agora sim, começamos a ver uma maior adesão, portanto aqui encapa um júnior feminino. E a partir daqui, praticamente, é sempre a subir o número de participantes. E temos aqui logo de início Ana Quintão de Brito. Ela Sim, que já que é uma referência, prova, já é uma referência no escalão júnior feminino. Sim. Tem ganho todas as distâncias. E é o futuro da canoagem, pelo Sim, menos há grandes esperanças Passa por ela ao nível, ao nível da velocidade, passa por Sim. ela. E, e nota-se que ela, que ela está aqui para ficar, que não está propriamente aqui só para... Sim, é uma atleta que tem um grande potencial e um grande futuro à sua frente. Sim. Atleta treinada por José Ramalho. E vê-se aqui uma técnica fantástica e também a liderar a prova desde o princípio até ao fim. Uma atleta que respira canoagem, se deixasse ela até fazer as provas de maratona, mas em virtude de se estar a especializar em Sim. provas de velocidade, a sua participação não, muitas vezes não, não é compatível, dado os timings de, das, de, das duas diferentes especialidades, uhum. ter que sempre fazer uma opção por aquela em que ela está mais envolvida e que tem mais a potência, que neste caso é, é, é a velocidade. Claro, exatamente, e aqui está ela a chegar à meta, a nossa campeã nacional em K1 Júnior feminino. Mais uma vez, sim. Exatamente. Aqui a renovar o título. E Beatriz Caldas do, do Ponte Lima. Ana Quintão de Brito, Clube Náutico de Prado, campeã nacional júnior. Ah, apesar de estar a treinar a velocidade, ah, tenho um sentido bem nas distâncias grandes também, o que ao treinar a velocidade, por exemplo, no arranque, ah, senti muito bem e depois... Continuei a prova sozinho. E continua mesmo. Aqui agora então, capa um júnior masculino, também uma prova com grande adesão. Sim, uma das, uma das provas mais, que mais, mais expectativas criava. É sempre uma prova muito incerta, no escalão júnior. Há sempre grandes valores a aparecer todos os anos. E temos aqui a prova neste momento a ser liderada por Zé Brinque. Filho de António Brinco, uma das grandes referências, atleta multi-medalhado e várias vezes olímpico. Quem sai aos seus não degenera, não é? Já diz o ditado. Sim, neste caso, sim. <risos> e aqui também sempre a manter a liderança, apesar de sempre ali seguido por outros atletas, mas sempre a conseguir manter aqui o primeiro lugar. Esta imagem está espetacular. Sim, mostra bem a qualidade do plano d'água ali, a zona das embarcações, onde os clubes puderam montar os seus, o seu staff todo Sim. e as suas tendas. Isto aqui, quem não conhece Mirandela não sabe, mas este rio, isto é enorme. Rio. Parece que não, aqui através das imagens, mas isto é um rio enorme, tanto de largura como de, de distância aqui o rio Tua, e portanto foi aqui uma prova que mesmo assim, como tu disseste, eles encurtaram aqui um bocadinho a distância. Não, não encurtaram, recuar, recuar o percurso ah, recuaram. para, para, para não, não ficar tanto até ao outro às, lado. Às zonas, às zonas de, das paredes. Sim. E vimos aqui então José Brinca a vencer inesperadamente esta prova. O atleta da Amora acabou por ser desclassificado por falhar uma boia. Uh, estou muito contente. Uh, eu treinei para isto. Uh, e pronto, acho que então, foi, pronto, foi fruto de muito treino. Uh, e pronto, é uma recompensa merecida, acho eu. E foi uma prova muito renhida. Foi. Uh, sempre os adversários muito fortes, uma disputa até ao final. Houve alguns percalços no, no percurso, mas, uh, mas pronto, acho que foi uma boa prova. A referir, obviamente, ali ao momento em que um dos adversários falha a boia e, e acabou por perder o segundo lugar, o atleta do Amor. Uhum. Aqui agora passamos aos Masters, começamos pelo B, masculino. Lá está, aqui com o Sérgio Ferreira, Sim, aqui no, como estávamos a falar. T-shirt vermelho, neste momento a liderar, com João Neves e Nuno Henrique, João Neves do Fluvial e Nuno Henrique do Clube Canoagem da Mora. Logo o trio que rapidamente se destacou Sim. na frente e foi assim até ao fim. 
aqui apenas a mudar o lugar do, do pódio, mas sim, sempre os três. Aqui João Neves a tentar quebrar o ritmo de Nuno Henrique, depois sabia-se que Nuno Henrique era o atleta mais forte e, e, veio, aqui... e veio a confirmá-lo. Exatamente. Aqui apenas com um segundo de diferença, se não me engano, em relação a Sérgio Ferreira e a João Neves. Nuno Henrique a competir pela primeira vez no escalão B, ele que tinha por norma a competir no, como sénior, pois Sim. também é treinador e a trabalhar assim para, para os pontos do clube e este ano optar e, e dar-se bem. Foi uma boa prova, dentro do, do, do eu normalmente costumo fazer com os séniores, mas a idade já pesa <risos> e no meu escalão, é, 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 acho que é a primeira vez que estou a fazer no meu escalão. É, então está uma época excelente. Sim, está, está a correr bem, foi a primeira prova, mas, mas está a correr bem. A idade já pesa, mas também não se notou muito, porque ele venceu, não é? Sim, no, e no Henrique, <risos> que se que é o, é o técnico principal do Clube Canoagem da Mora, que é uma das grandes referências a, a nível nacional já, e o clube mais forte aqui na zona de Lisboa neste momento, com vários atletas campeões nacionais em vários escalões e, e muitos deles envolvidos em trabalhos de, das equipas nacionais. E mesmo assim ainda consegui tempo para treinar, Uh, muitas vezes ju, ju, junta o seu treino, o, aliás, a parte de dar treino, ele vai no caiaque e assim consegue e treina treino, também. dar treino e também treinar. E daí conseguiu manter-se como uma da, um dos melhores atletas no seu escalão, e ele neste momento me provou que até era o melhor. Né? Exatamente. Aqui temos então os, 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 os masters. Master C. Masters. Master Agora C. já não são veteranos, é, são Master masters. C. Master até fica uma palavra mais bonita e tudo veteranos, quase que parece de guerra, não é? Portanto, master é mesmo aqui... Mestre, mestre, mesmo mestre, mestre, pode vir de mestre. Exatamente. Os mestres das embarcações. E temos aqui uh, João Monteiro, ele que também já compete há muitos anos. Do Clube Fluvial Vila Condense. E Alberto Fernandes também. Sim. Estes dois que estiveram sempre lado a lado. Isto foi uma. Foi muito renhido até ao fim. Foi por uma Sim, negra, possivelmente quase. até treinam muitas vezes juntos e faz Sim. com que um puxe para o outro e daí esta entreajuda nos treinos ou esta, se calhar muitas vezes até a picardia nos treinos faz com que <risos> o nível suba e, e dar bom resultado e aqui João Monteiro um atleta subejamente conhecido da canoagem nacional forma física ser boa tem que se treinar bastante e muito sacrifício realmente mas daí que sacrifício sai a mesalha que tanto esperava e foi uma prova completamente difícil mas foi boa e isto é quase uma mensagem também para quem inicia, porque só com sacrifício é que se conseguem as vitórias, As medalhas é? ganham-se ganham nos treinos e nas provas apenas as recebemos. Exatamente. E aqui então agora uh, estamos, se não me engano, no ser um sénior senior masculino. Senior masculino. Exatamente. As canoas, que obviamente são sempre provas mais lentas, também... É uma prova completamente diferente dos Sim, caiaques. não há, como referi anteriormente, não há a, a, a criação de grandes grupos em virtude de não haver leme. Sim. Os atletas têm alguma dificuldade em, em andar na onda. Muitas vezes preferem ir sozinhos nos seus ritmos uhum. do que irem nas ondas, porque há sempre um lado melhor para apanhar a onda em função do lado onde se rema. Sim. E faz com que não haja a, aquele aglomerado. E também a participação não é tão numerosa como no, no caso dos caiaques. Nos caiaques, claro. E aqui vemos também mais, uh, mais uma largada. Portanto, aqui no caso houve uh, quatro largadas. Uh, portanto, para o C1 sénior masculino, o C1 júnior masculino e agora estamos, estamos nos sub, nos sub C uh, absoluto uh, masculino e feminino. E feminino, sim. No caso dos do, do cenários masculinos, vários atletas de várias especialidades uhum. da, da, da canoagem. Tínhamos ali Sérgio Maciel, que também medalhado, já está habituado medalhado, aos medalhado no Medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Maratona, realizado o ano passado. Uhum. Campeão europeu, também obteve mais um título europeu o ano passado em Moscovo. E vemos aqui Sérgio Maciel Arrumar, obviamente não é a sua especialidade. E temos aqui Marca Pura, ele que também já foi campeão do mundo júnior de maratona. E um atleta que por muito pouco falhou o apuramento olímpico o ano passado. E a dar início ao novo ciclo olímpico da melhor maneira, ganhando logo a primeira prova. A prova rainha da canoagem portuguesa, que é o Campeonato Nacional de Fundo. Portanto, assim está no bom caminho. E o Joel Miranda, aqui o nosso campeão nacional em seu Sim, João Miranda dos meses, mais uma vez um atleta dos meses. E temos aqui então os atletas do, do Sub-C, com Rui Ramos, o duelo entre Rui Ramos e Carlos Barros do Alhandra, e Rui Ramos a levar a melhor, 
e com alguma distância também. Sim, diga-se que Rui Ramos tem feito um excelente trabalho no, no fluvial, ele é o treinador de, de sub-C. E aqui também, sem surpresas, a Anabela Priosta a Anabela a vencer Priost, esta... do Clube Canoagem do Oeste. Exatamente. Ela que também, o ano passado, na, na estreia no Campeonato do Mundo, fez um quarto lugar na, na Maratona, uhum. a mostrar que tem muito futuro pela frente. Tive um arranque bom, uh, consegui logo meter-me atrás deles e um, fugir ali um bocadinho das meninas e manter até, até o final, o mesmo ritmo. E aqui o pódio do, do Supo C absoluto. As condições foram uh, muito, muito boas mesmo, toda a envolvência foi espetacular. Quanto à prova, foi, foi dura porque comecei, comecei um pouco mal e depois tive que correr atrás do prejuízo, mas foi, soube bem. Foi uma prova dura, mas assim vale a pena. É um grande início de época. Já não competia no Nacional de Fundo desde 2019. Nunca venci como no escalão sénior, portanto estou muito contente. Foi uma prova muito dura e pronto, só tenho que estar contente e quero dedicar esta vitória aos meus pais. E aqui então o Joel, que também já está habituado aos pódios. Foi um bocado complicado, principalmente no arranque, senti um bocado de desequilíbrio e não consegui logo para a frente, mas depois com um bocado de calma e confiança consegui ir passar os meus adversários e calmamente sozinho. E agora novamente Masters, mas aqui femininos, Master A. Aqui com uma prova dominada sempre uh, pela Ana Bebiano, do Arade também já está habituada a estas Sim, provas, ela também é? já, já compete desde, desde o escalão sénior, também com uma dinâmica familiar favorável em virtude do seu marido e os, vários, e os dois filhos uh, Serem part... praticantes são, são praticantes, uh, a passar muito tempo junto ao rio né? e aí poder praticar e treinar o melhor possível. Sim, depois aqui então vemos também Patrícia Cerúdio, aqui no uh, Master B. Master B feminino. E agora vemos a partida do Master C, feminino. aqui também com menos adesão, também em virtude Sim, destas Sim, mas, mas e, de referir que já é muito bom termos ainda três atletas aqui a competir, são atletas com 55 anos. São um exemplo, não é? Sim, sim, sim. Que idade é que tu tens? Não, é melhor não é saber. É melhor não saber, não é? Mas continuas a praticar, também é muito bom. <risos> Mas aqui vemos então a Ana Bebiano aqui a liderar, sempre seguida pela Cátia Seródio. Sim. 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 Aqui o Amora também a fazer uma excelente prestação sim, neste momento. A Amora está tá, tá em excelentes atletas de, desde os, de, dos menores aos masters, mostrar que está a fazer um excelente trabalho e ele agora ainda por cima tem um posto náutico novo para receber ainda mais atletas em, com, em melhores condições. Muito bem. Aqui os clubes do Sul também a mostrar que têm cada vez mais condições para, para a prática desta modalidade. Ora bem, então aqui a Ana Bebiano, do Arado... Final, a fugir de Exatamente. Gata e Seródio, que Elas fez que grande, par, grande parte pegadas, sempre a prova não? na sua onda, Sim. mas a Ana Bebiano guarda, reservou as últimas energias para o sprint final e, Exatamente. e conseguiu vencer. E aqui vemos então a, a Patrícia Seródio também a chegar aqui à meta, também com uma grande distância em relação ao segundo lugar uh, que foi ocupado pela Alexandra Menezes e o terceiro pela Carmen Garrido. Do Alcotim. Exatamente. E aqui a Ana Oliveira, também uma veteraníssima, ela que faz canoagem há muitos anos, chegou a representar a equipa nacional de maratonas nos longínquos anos 80, 90 e agora a continuar ainda a continuar a competir exatamente e vemos aqui os pódios foi dura foi tive sempre uma adversária sempre colada à minha onda nunca sabia se ela ainda conseguiria ter forças para me passar à frente mas no fim eu acelerei e consegui ganhar na mesma e agora aqui os restantes pódios também nestes masters em K1 e aqui, lá está, como estavas a dizer, a Maria Oliveira, do Arnelas, a receber, e bem, a sua medalha. Agora uma prova também que teve uma, uma grande adesão, o Master A masculino. 
aqui estes masters a aqui mostrar que para a frente, ainda a tentar, estão para as a tentar fugir logo da confusão que criou-se um grupo grande sim e lá está quem vem quem vem atrás sofre mais não é sim sim principalmente nesta zona é sempre mais complicado porque começa logo a apanhar mais cheio de ondas Exatamente. e se quer recuperar tem mais dificuldade em pôr o caiaque a andar temos aqui então o trio que fez praticamente a prova sempre junta Nuno Brandão, Rui Magalhães e Hugo Pereira fizeram os três os três rapidamente se destacaram dos demais adversários Sim. e fizeram uma prova a, a trocar onda a gerir, a prepararem-se para o sprint final, que muitas vezes Exatamente. é quando se resolve estas provas de 5 metros, é na última reta, e os atletas tentam gerir sim, sim, as aqui suas à energias. Frente, aqui à frente, por exemplo, está o Hugo Pereira, que depois acabou por, sim, por não ficar em primeiro lugar. Lourenço, e aqui temos então o Nuno Brandão, que é, já, que é um atleta veterano de, de Master B, mas competiu no, no Master A, que está à procura de mais competitividade. Sim. Ele que é de Mil Fontes. Sim, do Clube Náutico de Mil Fontes. Nuno Brandão, que também é um atleta que também já pertenceu à equipa nacional de maratonas. Várias vezes campeão nacional, querem K1, querem K2. E aqui, e aqui a subir ao lugar mais alto do pódio e a consagrar-se campeão nacional Master A masculino. Sempre bom que haja esta competitividade na, neste escalão de veteranos A, porque sem estes atletas e esta... E esta competitividade, como eu disse, não é a mesma coisa. São muitas medalhas já, esta vai ser mais uma? Aqui, o, nesta, nesta idade, já não conta muitas medalhas. Enquanto é o prazer em competir, ver velhos, velhos amigos. Mas depende do objetivo de cada um, não é? Claro, Mas é... exatamente. E aqui temos uma das provas rainhas deste dia, que contou com a presença da nossa Teresa Portela. E Francisca Leia, atletas olímpicas. Uma prova lá está com muita adesão a mostrar que as mulheres estão para ficar na canoagem. E, e fazem muita falta. Sim. É uma tendência cada vez mais de, 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 dos desportos, não só na canoagem, mas o setor masculino e feminino estar sempre equiparado. Uhum. E muitas vezes é uma das condições de até de receberem grandes patrocínios, grandes marcas, é Exatamente. haver estar aberto para ambos os géneros. Exatamente. E aqui vê-se que realmente já começa aqui a haver uma diferença ao nível de, de, portanto, do controle ao nível da prova, portanto, vê-se, por exemplo, que Teresa Portela houve alturas em que esteve mais à frente, depois esteve mais para trás, portanto, houve ali um controle. Sim, aqui, aqui já é preciso haver uma gestão de esforço, porque Exatamente. Há, há vários níveis de atletas, muitos, muitos destes atletas não se, foi a primeira vez que, que competiram juntos, há que ter sempre alguma cautela, e aqui rapidamente depois Teresa, Teresa Portela ficou com Maria Rei e Teresa Portela à partida era a atleta mais rápida mas nunca sabe, Maria Rei que já foi campeã do mundo Sim. de K1 mil metros júnior mas no final a não conseguir eh, acompanhar o andamento de Sim. Teresa Portela e a haver aqui uma, Benfica, uma diferença e a ganhar mais um título mais um aos vários, não é? Sim, já ganhou várias vezes. Também houve anos que não conseguiu ganhar. Ela, o ano passado voltou a ganhar também. Houve anos que não competiu por questões de gestão de, de época. Sim. E este ano a vir aqui e a ganhar. conseguir. É uma prova sempre imprevisível, nunca sabemos o que é que, que, é que pode acontecer, porque há, há muita gente, há troca de ondas e por isso poder chegar aqui a, e ganhar outra vez, para mim é, uma, é um privilégio poder ser campeã nacional mais uma vez. E nesta competição a Maria esteve sempre na sua onda, foi estratégia para o ataque final ou aconteceu assim? Não foi sempre, a primeira volta que é grande fui, fui eu a dar onda, por isso acho que foi um, mais trabalho de equipa do que propriamente só uh, eu a beneficiar, acho que beneficiámos todas de um trabalho de equipa, fomos deixando uh, para trás as nossas adversárias e depois chegámos ao fim as duas e uh, claro que há sempre estratégia, o objetivo é podermos também não cansar, não fazer sentido eu ir à prova toda a dar, a dar onda, porque não sei o que, é que, o, que é que, o que é que me espera a parte final e assim guardei um bocado de energia. E fez ela muito bem e agora vemos a prova rainha um, no setor masculino, portanto, que contou aqui com atletas uh, olímpicos, o Fernando Pimenta, o João Ribeiro, uh, também o nosso campeão do mundo, o José Ramalho. José Ramalho e multicampeão da Europa. 
e aqui rapidamente os atletas a tentar ir para a frente, Sim. José Ramalha a tentar impor o seu ritmo para quebrar logo numa fase inicial a velocidade e a explosividade dos atletas de velocidade. Uhum. Aqui inicialmente a dar onda... Sim, sim, porque ele sabia que quanto mais cedo pudesse o seu ritmo, menor iria ficar o, o, o grupo da frente e rapidamente ficaram um, um grupo de cinco atletas. Exatamente. Ali com o João Duarte do Amora, o primeiro ano de, de sénior, ou seja, ainda escalam sub-23. Referi que os sub-23 competem ne, nas mesmas provas, mas depois tem uma classificação à parte. À parte, exatamente. E aqui vemos um, o José Ramalho, o João Ribeiro, aqui o Fernando Pimenta. Fernando Pimenta e João Ribeiro que de manhã fizeram o controle. Exatamente. Para conseguir o apuramento. Tiveram que fazer. Em virtude de não terem competido nos seus campeonatos regionais. Eles que se, se vivem no Norte, mas com, competem pelo, por Lisboa. E nós estiveram presentes no, no campeonato regional de, de, do Val do, de Lisboa e Val do Tejo. Sim, e aqui, depois, e aqui entretanto a formar-se um grupo de 4, 5 atletas pimenta, em relação aos Obviamente o atleta mais cotado, não é? Uh, Sim, que estava aqui o, a revalidar o título a também. A impor o seu ritmo e, e a conseguir, penso se não tiverem erro, o 14 título consecutivo. Funda mostrar bem o seu domínio a nível absoluto e total, a nível nacional. O João Ribeiro, o ano passado, não participou nesta prova, mas o José Ramalho, um, o ano passado, também fez a vida difícil aqui ao, ao Fernando Pimenta. Sim, mas o Fernando Pimenta já foi campeão do mundo de 5 km, é um, é, um atleta, é um dos melhores atletas do mundo nesta distância. Sim. Se não, o lote do, do um dos três, juntamente com o atleta húngaro. E, e, obviamente, era o grande candidato e a confirmar o seu favoritismo. É assim, sem dúvida que foi uma prova bastante, bastante disputada, acho que muito bem, muito bem disputada também por parte de todos os atletas, principalmente do grupo da frente que era onde eu, onde eu estava. Acho que conseguimos dar um excelente espetáculo desportivo, porque isso é o mais importante, é que as pessoas do lado de fora, os amantes da modalidade, do desporto, ou que mesmo nunca tenham visto canoagem e que vejam pela primeira vez, digam que, que é uma modalidade espetacular, que gostam, que ficaram a gostar, e isso acho que também é o mais importante, é o sentimento de, de ver cumprido, de ter dado esse, esse mesmo espetáculo às pessoas que, que gostam do desporto e, e pronto, e depois também ter desfrutado uma vez mais aqui de, de Mirandela, o segundo, segundo ano consecutivo que venço aqui e, e sem dúvida é um, um ambiente fantástico, no ano passado nós estávamos um pouco é, restringidos por causa de, de algumas situações de Covid e este ano felizmente já estamos um pouco mais libertos, se assim podemos dizer, não houve tantas restrições e acho que viveu-se de certa forma o um, um ambiente do desporto que é isso que se quer, um ambiente saudável e bastante competitivo, mas ao fim e ao cabo também muito, muito familiar. E aqui também a vermos a, a equipa vencedora. O Lima a ganhar mais uma vez. Exatamente. Um balanço muito positivo deste Campeonato Nacional de Fundo, o seu regresso a Mirandela. Uh, acho que foi muito bem conseguido este, esta parceria com a Câmara Municipal de Mirandela, com o Clube Fluvial de Mirandela e acho que proporcionámos neste fim de semana um grande espetáculo desportivo. Tivemos aqui os nossos melhores intérpretes da nossa modalidade, quer no setor masculino, quer no setor feminino. Tivemos os subcanus, tivemos um novo percurso num, num, num palco natural que é o Rio Tua, com, com muita afluência de público, sem condicionantes, tal como tivemos aqui no ano passado, devido ao contexto pandémico, por isso a Federação faz um balanço muito positivo deste Campeonato Nacional de Fundo 2022. E nós também fazemos, não faz descanso. Sim, sim, sem sombra de dúvida, foi mais um sucesso, mais uma jornada de elevação da canoagem a todos os níveis e que proporcionou a, todo, a todos os que estiveram presente um excelente espetáculo e, e a deixar saudades e que possivelmente, que se para o ano, voltaremos a, 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 a Mirandela. Obrigada a todos que nos estiveram a acompanhar nestes dois resumos do Campeonato Nacional de Fundo. Câncio, obrigado por ter estado aqui comigo. Obrigado, eu. E vemo-nos nos próximos resumos. Até lá. O desporto tem todo o nosso apoio.